ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இட்லி தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கேன் வாங்க எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று கொண்டு பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வந்து கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் அதை வந்து இட்லி தட்டில் வச்சுட்டு ஆவியில் கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் வச்சு சும்மா வெயிட் போடாமல் நம்ம இடியாப்பம்லாம் எப்படி வேக வைப்போம் அது மாதிரி ஆவியில் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நம்ம சாதாரண வழக்கம் போல் இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா வீட்டில் அதில் தான் வந்து கொஞ்சம் தனித்தனியாக மாவு எடுத்துட்டு ஊற்ற போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துடலாம் மூணு தக்காளி வரமிளகா ஒரு எட்டு மிளகா போட்டிருக்கேன் காரமாக இருக்குன்றதுக்காக பச்சை மிளகாயும் நாலு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் ஒரு எட்டு பல் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கைப்பிடி உளுந்து பருப்பு ஒரு மூணு சில்லு தேங்காய் அப்புறம் கருவேப்பில்லை மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா நல்லெண்ணெயில் வதக்கிட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஏன்னா அந்த இட்லியில் ஒரு எதுவுமே இருக்காதுல்ல அதனால் இதை தொட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இதில் எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அது கேரட்டு பீட்ரூட்லாம் கொஞ்சம் இனிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும்ல அதனால் இந்த சட்னியோடு சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் அரைச்சி எடுத்துட்டு தாளிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வதக்கி தானே நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அதனால் தாளிக்க வேண்டாம் இந்த ஆவி வந்துருச்சுன்னா போதும் வந்திருக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே மெல்லிசா தானே துருவி வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ வெந்துருச்சு ஏன்னா பச்சையாக போட்டால் இட்லியோடு சேர்ந்து அது ஒரு அந்த ஒரு பச்சை வாசனை இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வேக வச்சுட்டு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா இதை எண்ணெயில் எல்லாம் ஏன் வதக்கி போடல அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே ஆயில் ஃபுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நினைப்பாங்க ஆவியில் வேக வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் நைட் நேரம்லாம் அதுவும் அது பெரியவங்களுக்கும் இது ஒரு உடம்புக்கு முடியாதவங்க அல்லது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தனியாக மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு எட்டு இட்லி வர மாதிரி மாவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் கேரட்டை ஃபஸ்ட்டு கலந்துட்டு நான் தட்டில் எண்ணெய் தடவி இதை ஊற்றிக்கிறேன் இதில் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை சாதாரணமாக நம்ம இட்லிக்கு அரைச்சி வச்சுருக்க மாவு தான் இதில் வந்து இந்த கேரட்டை வந்து ஆவியில் வேக வச்சுட்டு கலந்துருக்கேன் அதே மாதிரி தனியாக கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு அதில் வந்து பீட்ரூட்டை வேக வச்சுருக்க நம்ம பீட்ரூட்டை வந்து அதில் கலந்துட்டு அதில் ஒரு எட்டு இட்லி வர்ற அளவுக்கு அதில் மாவு எடுத்திருக்கேன் இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சு பாக்ஸ் கொடுத்து விட்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க எல்லாருக்குமே கேரட் பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு இதனால் நல்லாயிருக்கும் மிக்சியில் எல்லாம் அரைச்சி விடுவாங்க சில பேர் நான் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது சரி நம்ம வேக வச்சு போடுறதுனால துருவி போட்டதுனால பார்க்குறக்கும் நல்லா இருக்குது அது கடிச்சு சாப்பிடும்போதும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து காரம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அந்த சட்னியில் கூட இன்னும் கூட ஒரு 
நாலு மிளகாய் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிடலாம் நல்லா சுல்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த இட்லிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வே குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுவும் வெயிட் போட வேணாம் சும்மா நம்ம இட்லி இடியாப்போ வேக வைக்கிற மாதிரியே தான் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குல்ல பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் போல மெதுப்பாக சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இது இன்னும் சூப்பராக பண்ணுறதா இருந்தால் வந்து எண்ணெயில் தாளித்து விட்டு கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு போட்டு இது கேரட்டையும் தாளித்து விட்டு பண்ணால் அந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே முந்தின வீடியோவில் உங்களுக்கு ரவா இட்லி அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் அது பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க எனக்கு எப்படி இருக்குது இந்த டிசின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ